Det kan forkortes på engelsk som GCD parentes 20,40 parentes er lige med spørgsmålstegn. Største fælles diviser er et smart begreb, men det betyder det største tal, som både 20 og 40 er deligt med. 40 er faktisk deligt med 20. Vi kan sige 40 divideret med 20 uden at få en rest. Den største fælles diviser er altså 20. 20 er lige med 20 gange 1, og 40 er lige med 20 gange 2. Her behøver vi ikke engang regne noget ud, svaret er 20. Hvad er den største fælles diviser af 10 og 7? Lad os lige skrive det ned. Hvad er den største fælles diviser af 10 og 7? Hvad er GCD, som er en engelsk forkortelse, af 10 og 7? Vi kan gøre det på to måder. Vi kan lave en liste med alle faktorerne for hvert af tallene, og så finde det største, som de har til fælles. 10 kan for eksempel udtrykkes som 1 gange 10 eller 2 gange 5. 1 gange 10 eller 2 gange 5. 1 gange 10 eller 2 gange 5. 1, 2, 5 og 10 er alle faktorer af 10. Det er divisorer af 10. Og derfor hedder det også den største fælles faktor. Hvad er faktorerne af 7? 7 er et primtal, så der er kun to faktorer, 1 og 7. Hvad er den største fælles faktor? Der er kun én fælles faktor, nemlig 1. Den største fælles diviser af 10 og 7 er altså 1. Det er 1. Og lad os prøve at tjekke. Det var rigtigt. Og lad os lige lave en mere. Hvad er den største fælles diviser af 21 og 30? Så vi skal se på 21 og 30 nu. Vi skal finde den største fælles diviser eller faktor. Og vi gør det på to måder. Der er to måder at gøre det på. Sidst lavede vi lister over alle faktorerne og sammenlignede dem. Hvad er faktorerne af 21? Der er 1 og 21 og 3 og 7. 30 kan skrives som 1 og 30, 2 og 15, 3 og 10, og lad os lige gøre lidt plads her. 1 gange 30, 2 gange 15, 3 gange 10, og 5 gange 6. Hvad er de fælles faktorer? 1 og 3 er fælles faktorer. Hvad er den største fælles faktor? Det må være 3. Det må være 3. Lad os nu prøve den anden teknik. Det er noget med primfaktorisering. Vi primfaktoriserer 21. Det er 3 gange 7. Primfaktoriseringen af 30 er 3 gange 10. 3 gange 10. Og 10 det er 2 gange 5. Hvilken faktor indgår i både 21 og 30, og som vi kan danne det største tal af? Det er 3. Det er 3. Den største fælles faktor af 21 og 30, det er 3. Hvis der ikke er noget til fælles her, er den største fælles faktor 1. Og lad os prøve et nyt eksempel lige. Lad os prøve 
med tallene, lad os sige, vi har 105, lad os sige 105, og lad os tage 30. Og nu bruger vi primfaktoriseringen. Det tager jo nok lidt lang tid at finde alle faktorerne af 105. 105 kan divideres med 5. Det er 5 gange 21. 21 er 7 gange 3. Primfaktoriseringen af 105, det er altså 3 gange 5 gange 7. Vi har allerede primfaktoriseret 30, det er 2 gange 3 gange 5. De har begge 3 og 5 til fælles. Den største fællesfaktor er produktet af de to primfaktorer. Og det er altså 3 gange 5, som er 15. Det er 15. Vi kan altså finde ud af det på begge måder. Vi kan lave lister og sammenligne og finde den største fællesfaktor. Vi kan også primfaktorisere, finde de fælles faktorer og så finde produktet af dem. Lige meget hvad finder vi den største fælles divisor eller den største fælles faktor?